Alam niyo kasi ganito kasi eh. Once at ayaw na born again, hindi naman lahat ng vision natin na mawala eh. Gradual din yan, progress, pro progressive din yan eh. Kaya isang dapat pang mawala ni Manny Pacquiao, yung kanyang addiction, pagmamahal, pagkahiling sa, sa boxing. Kaya kailangan isurrender niya kayo ito. Sabi nga na isang kapatid sa Panginoon, sabi niya, Pastor Ricky, meron tayo ticket, malapit tayo sa estates, etc., etc., etc. Pupunta tayo ng Arteta Coliseo. Si Manny Pacquiao ay may text giving, magtitestify, hindi ako nagtunta. Bakit? Bakit hindi ako nagpunta? Libre naman yun, may ticket naman ako, sa harapan pa nakaupo. Bakit hindi ako nagpunta ng si Manny Pacquiao ay nagsalita sa Arteta Coliseo? Sapagkat, nung na-born again si Manny Pacquiao, nagahapon pa siya ng boxing kilabloid may duwede. Hindi ako pwede kumayon doon. Naunawaan ninyo ako? Naunawaan ninyo ako? Hindi ako pwede kumayon doon. At makasabi kong tama ako. Una, ang diin ko sa oras na ito, ang dapat na gawin ni Manny Pacquiao ay nagigila ng pag-boxing. Amen? Mas maganda pa na ipangaral niya ang mabuting balita ng kalitas. Hanggang ngayon, habang pinapangaral ko ito, ayon sa balita kanina, siyang naraan na ang bilang ng namatay sa Bagyong Pablo. At maaaring dumami pa ang patay sapagat marami pang hindi na re-recover, marami pang mga bangkay, dead bodies, ang hindi pa na re-retrieve, even until now. As of no, kanina, kaninang tanghali, no, na, na latest news na aking napakinggan, 900 na ang patay at maari pa lumaki ang bilang ng patay. Ngayon, maraming sinisisi yung mga illegal laging, mga illegal minors. Yan ang sinisisi sa pagkasira ng, uh, ng, ng ating uh, kapaligiran. No? At pangalawa, yung sinasabing dapat tayo ay nakahanda sa climate change. No. At sinisisi ang mga ilang opisyalis ng gobyerno ng pamahalaan sapagkat hindi pinaghanda ang mga nasasakupan nila, ang kanilang constituents. And listen very carefully, makinig po kayong maigi. Maaari talaga merong mas dapat masisi, tama? Sa pagkamatay ng maraming nangamatay sa Bagyong Pablo, tama? Kasi maaari niyo iba, sinasabihan na sila, ang lugar ninyo ay isang lugar na hindi kayo dapat tumira. So, dapat na kayong lumikas. Yun. For one. So, kung di sila lumikas, sila ang may kasalanan. Tama. Kung ang gobyerno, ang kanilang governor, o ang kanilang mga pinuno ng kanilang probinsya, kung sino man yung mga yun at di sila pinalikas, may kasalanan din ito. At yung mga illegal loggers and illegal miners, may kasalanan pa rin ito. At uh, alam na alam natin, pero ngayong climate change na ngayon, nagbabago ng takbo ng buo ng naimin ng panahon ngayon, na kailangan ready tayo. So kung hindi tayo ready sa climate change na ito, yun, may kasalanan tayo. Pero pakinggan nyo itong maigi. Kaya may kasalanan sila o wala. Kaya may kasalanan itong mga nangamatay. Kaya may kasalanan ang sino man o wala sa kanilang pagkamatay, isa lang po ang mensahe para sa akin. Ang tao ay talaga mamamatay. Amen? At bago sila mamatay, kinakailangan ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita ng kalitasan. Nakuha ninyo ako? Hmm. Maaring yung mga nangamatay, kanina, latest news, tanghali, 900 na ang namatay at maaring kabaas pa ang bilang bunga ng bagyong Pablo. Maaring sila nag nagkamali kasi na nangamatay. O maaring may mga illegal miners, illegal loggers na nagkamali at sila yung nangamatay. O mga government officials sa sinda, hindi sila nababalaan, nagkulang no, at sila yung nangamatay. Sino man ang bakit may kasalanan sa kanilang pagkamatay? Pinapaunawa sa akin ng Diyos talagang may mga mamamatay. Amen. At bago sila mamatay, kinakailangan silang ma-burn again. Kinakailangan ibahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. At kung tututukan ni Manny Pacquiao at ng lahat ng born again Christian, ang pag-evangelize, bago mga matay ang maraming Pilipino at bago mga matay ang maraming tao sa buong mundo, 
sila ay maniligtas natin at papasok ng kalangitan. Amen? At hindi lang yun. Gaganda pa ang ating mansyon, ang ating kastilyo doon sa kalangitan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay. Kaya habang ako'y nanonood ng balita, God impressing in my heart, huwag na natin pag-usapan kung sino ang nagkamali riyan. Na yung sinasabi sa akin ng Lord, ang pag-usapan natin at dapat na ang lahat ng mga born again Christians ay priority ang pag-evangelize. Priority at priority na ipanalangin ang mga hindi paligtas. Priority yan. Glory to God. Kaya yun ang naging pag-uulang ni Manny Pacquiao na dapat na masutuhan higit sa lahat ngayon at ng mga tao, mga Christians, ang mga pastors na nakapagdigyo sa kanya na dapat na higitutuhan ngayon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At tayong lahat, kung hindi natin tinututukan ng pangangaral ng salita ng Diyos, may malaking problema tayo. Sapagkat, yung si Manny Pacquiao ay nabor na kahit ito ay tama. Sapagkat sa alat ng John chapter 3, beginning verse 1, merong isang religious leader. Religious leader siya. Sa ilit nating puntahan, yung verse John chapter 3, tingnan natin maigi ito at labusan nating maunawaan. Hindi ako against na si Manny Pacquiao ay naborn again at dapat nga na ang lahat ay maborn again. Against ako na nang naborn again si Manny Pacquiao, nagtuloy pa ng taksik. Yun yun. At kung siya'y pinayuhan at siya'y hindi nakinig, may problema siya. At kung siya naman ay hindi pinayuhan at inayunan pa siya ng maraming pastors at Christian, may, may problema rin ang mga taong ito. They are, they are also accountable because they, they didn't they share, they didn't preach, they are not preaching, sharing the whole counsel, the whole will of God. At maikita natin sa alat ng hun, unang uman, chapter 3, Ito po ang sabi rito, ay unang huwan. Diyan, chapter 3, I mean, not unang huwan. Bagaman yung unang huwan, ikalawang huwan, pangatlong huwan, ay sinulat din yan ni eh, Apostle John the Beloved. Siya rin ang sumulat ng book of John. Siya rin, siya rin ang sumulat ng book of Revelation. Well, first John, second John, and third John. Ako rin, meron first John, second John, and third John. Eh. Meron din ako niyan. First John ko niya, ni Manuel. Second John ko niya, Joshua. And my third John, si John Joseph. Ganun yun. No. John chapter 3 beginning verse 1 Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus a member of the Jewish ruling council no. Meron isang lalaki na isang pariseyo Pag sinabi mong pariseyo religious leader yan, teacher of the law yan no. A member of the Jewish ruling council no? He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. No? For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Alam mo, gabi yung mapit si Nicodemo kay Jesus. Nagpakita si Nicodemo, pinunta ni Nicodemo si Jesus. Bakit? Ay hindi naman kasi talaga maganda yun. Isipin mo, yung religious leader ka eh. Tapos pupunta ka ng araw at magpapakita ka sa marami kay Jesus. At ang tawagin mo pa si Jesus na rabay na guro. Eh against yun sa iyong uh, paniniwala at against yun sa iyong sekta. Sa bilib ng iyong sekta o ng iyong reliyon. Pero alam mo si Nicodemo eh, isang gabi nagpunta ni Jesus. At ang sabi niya, guru, tinawag niya, guru si Jesus ha? Samantalang siya mismo eh, guru. Rabbi, an Aramaic word. I know that you are from God. Sa pangat ko alam, pwedeng makagawa ng ginagawa mo ang Lord unless God is with you. Alam mo, anong sagot ni Jesus? And in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Kaya nang si Manny Pacquiao may naborn again, iniwan niyang pagpababae, iniwan ang mga bisyo at kasalanan, iniwan ang magsasabo, iniwan, iniwan ito, napakaganda ng tatama yun. 
ang hinihiling lang natin, itigil na rin ang pagbabaksik. Sapagat ang pagbabaksik ay hindi kalooban ng Panginoon. Sapagat ilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangi sa Tanyo. Genesis 1.27 And our bodies are temple of the Holy Spirit. Tayo ay mga templo ng Banan ng Spirito. So dapat na hindi natin binubukbog ang ating kapwa, hindi rin tayo nagpapabukbog. Nagkikinig po ho ba tayo mga pinamahal? Pero yung si Manny Pacquiao ay nabor na kinapakaganda. Kaya nga ang sinasabi natin eh, Manny quit taxing. Praise and evangelize the lost world. Save sinners from going to hell. And bring them all to, the, to God's kingdom. Glory to God. Hallelujah. No? So, anong sabi dito? In reply, Jesus declared, Hallelujah. Tapat mo kaya kay Bibig po, baka yung mensahe natin, puro ubo mo na yan. Maraming ng mga tao, puro ubo mo na yan. Ganda-ganda pa naman ang mensahe ko. Nabilao ka pa siguro, kakain ng matamis at walagin ha. Rasan mo. Pasensya ka na kasi dami mo na mga ubo eh. At least, okay tao. Uh, Binalaan ka na, hindi ka na ubo ngayon. Kasi napakaganda ng mensahe. Iwas na may malamig at matamis. No? Glory to God. So, ano sabi rito? In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Nicodemus asked, Surely, he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Ano mo, sabi ni Jesus Christo? Pakinigay yung maigi, ha? Ano sabi ni Nicodemus? Guru, wala pong makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo patibang ang Diyos ay sumasa inyo. Hindi lang Diyos ng Diyos ay sumasa kay Kristo. Siya mismo ang Diyos na nagagawang tao. Siya mismo. Hebrews chapter 1. Sa Hebrews chapter 1, nakikita mo na si Kristo mismo ay Diyos na nagagawang tao. Kaya kung merong ituturo at merong naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos na nagagawang tao, basahin nyo ang Hebrews chapter 1. At sa Hebrews chapter 2, makikita nyo ang reason kung bakit nagkatawang tao si Jesus. Bakit nagkatawang tao si Jesus sa, sa Hebrews chapter 2? Eh, kailangan niyang magbata eh. Magsakripisyo. Para kanino? Para sa atin. Para tayo maligtas. At hindi lang yun. No? Yung kanyang magbabata, yung kanyang magkasakripisyo, ay eh, para ipakita sa atin. Listen very carefully. Kayo ba ay nagsasakripisyo in doing God's will? I did also sacrifice. Suffer in doing God's will. Pakinig kayo maigi sa akin. Ito. At ito ang napakagandang sinabi sa akin ng Lord. Alam mo, kapag ikaw ay nagpapata, nagtitiis, nagsasakripisyo sa pagawa sa kalooban ng Diyos, ang blessing at promotion mo ay dakila. Tandaan mo yan. Hindi lamang sa langit, pag yung sa mundong ibabaw na ito. Nakikinig pa ako ba tayo? Kung napanood niyo yung testimony ng Reverend Park, na siya ay napunta sa impyerno at sa langit, no? Isipin mo, 1,000 daw ang pumupunta ng impyerno, isa lang ang sata sa langit. Isipin mo. Kaya dapat wala tayong gigil ng pananalaan at pag-aayun na para sa kaligtasan ng mga kaluwa. Wala tayong gigil. Hallelujah! ng pagliligtas ng kaluluwa. Kanina, alam mo eh, ako hindi ako nagtagatagal sa, sa Facebook eh. Makikita siguro ng marami na ka-online na ako kasi once na ang mga cellphone ko ay napatapat sa wifi hotspot na open yan. Nababasa ko yung mga notification. Nababasa ko. Sa ayaw ko sa gusto. Nakikinig po ko ba tayo? Kaya siguro marahil ang akala nila naka-online ako. Hindi po. Pero kanina natagalan talaga ako. Bakit? Sabi ng isang kapatid ay ito. Hindi ko alam in a vision or in a dream. Ito raw January. Marami raw ang magbibigay ng malalaking first fruits. Amen! Hallelujah! Natagalan ako talaga. No? 
nakikinig pa po ba tayo? Ulitin kong mali. Yung mga cellphone ko ay pan-once na padaan niya sa mga wifi hotspot. Whether I like it or not, mababasa ko. Yung mga notification, nababasa ko yung mga pinupost, yung mga inaano na nababasa ko. Lalo na kung uh, para sa akin niya. At uh, nasa Facebook account yun, naka-open yun. Pero hindi ako talaga na madalas na naka-online. Kung mag-online man ako, kapirasan lang, saglit lang talaga. Para mag-post, or magbasa ng mga pinapost natin, binabasa ko, tinitin ako, kung napost, nakapost na yung mga magagandang mensahe. No? Nakikinig pa ho ba tayo? So, kachat ko kanina isang kapatid. Sabi mo nga sa kanya, alam mo, natagal na ako sa iyo eh. Pero kahit natagal na ako, bless na bless ako. Sinti ko alam kung vision or dream. Ito raw, darating na January. Pero <laughs> inang paala na Diyos. Marami raw magbibigay! Ina, malalaking first words. At alam ko, isa ka na raw. Amen! Sabi mo, isa na ako raw sa magbibigay. At isa na ako sa, sa mag-i-encourage sa marami na magbigay ng kanilang first words. At ito ang pinakita sa akin ng Diyos sa Hebrews chapter 1 habang ako'y nagkakuhay na ito. Alam ko na ito para patunayan si Kristo ay tunin na Diyos na katawang tao. At pangalawa, sa kanyang katawang tao nagbata siya ng hirap ng buhay sa krebisyo. Tingin kayo sa akin. Di ba minsan nararanasan mo Lord kung nakakapagod naman? Di ba? Parang pagod na pagod na ako pisikan. Parang pagod na pagod na ako espiritual. Di ba? Misa niya iba na mapagod, wala namang ginagawa para sa, sa kalooban ng Panginoon. May iba nga, nagpapasaway pa nga eh. Kaya yung asa na to lang, eh. misa mapapagod ka, hindi isa, sa mga tao nagpapasaway kung magkamin saan eh. Pero misa naminin natin, Lord, nakakapagod po yung ang paglilingkod sa iyo. Pero alam mo ba, ito ang nireveal sa atin ng Lord, ito ang nireveal sa atin ng Lord, sa atin ng Lord sa Hebrews chapter 2. Nang si Kristo ay nagdusa, Pagkatapos siyang magdusa, tinaas siya. Amen? Tandaan mo ito. The greater the pain, the greater the glory. The greater the sacrifice, the greater the promotion. And the greater the giving, the greater the blessings. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Amen! Itiyan na lang kaya natin ng Lord. Itiyan na lang kaya natin sa Lord. Itiyan natin. Thank you. Kaya ini-encourage ko ang lahat. Kayo ba ay pagal na pagal na in doing God's way. Parang gusto nyo na umatas, parang gusto nyo nung sumuko, umaaaring. Magpahinga kaya ako. Huwag. Sa pagkat ang promosyon na nakalaan para sa atin is so great. Oh, thank you, Lord. Napakaganda ng testimony ni Reverend Park na doon sa langit ay meron tayong magandang tahanan. Amen? And we are building our own homes, our own houses in heaven. We are providing materials no? na ang angel ang nagbibuild ng ating uh, respective homes, respective house, no? houses doon sa langit. But we Christians are providing the angels materials, di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag ka nang maghintay pa na ipromote ka ng Diyos sa langit. Maging sa mundong ipapon ito, ipuporokot ka ng Panginoon at gagamitin ka niya, niya mighty and effectively in this final hour kapag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon at hindi mo tinatakasan ang malaking bigaya ng tithes and offerings at first fruits at ang pag sa Diyos at ang pag sa mga kalawa. Amen. Hallelujah. Yes, alam mo, ang pakaaminin ko sa inyo, kung ikukumpara ko yung nagdaang buhay ko ng pagilingkod ko noon. Alam mo, kaya kailangan ko pang manalaangin, mag-ayun ng apat na pong araw, para lang uh, makabili ka ng chocolate o ng, ano, o ng milk. Pag kailangan mo mag-absolute, three days and three nights, kaya kailangan ko pang mag-normal fasting, mag-parcel fasting, para maranasan mo yung nagumpay. Pero ngayon, iba na ang buhay ngayon. Amen. Promotions upon promotions, blessings upon blessings. Tama yung sinasabi ng Deuteronomy 28 verse 1 hanggang verse 2. Kapag tayo ay masunurin sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay ahabol sa atin. Amen! Kaya alam ko kanina, no, hindi ko alam na 
may menos na ako saglit at tinitingnan ko yung actually tinitingnan ko yung mga anak ko sa eh, na invitation for the anniversary. Yeah, tinitingnan ko. No? At gusto ko rin na uh, tinitingnan ko talaga. Pero biglang uh, naka-online pala isang kapatid, nakipag-chat siya. Sabi ko sa kanya, nakatagal na ako sa iyo. Pero alam mo, natuwa ako kasi sabi niya, hindi ko alam, I, 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 I can't remember well kung in a vision or in a dream, nakakita raw siya na marami raw mga nakasobring pera malalaki. Itong January, nagbigay ng first words. Huwag kang papayag na hindi ka magbibigay. Eh, pastor lang ko eh, hindi din lang ako, full time ako eh. Ano ibibigay ko? Purihin ang paan ng Panginoon kasi ayaw mo magbigay. Pero kung gusto mong magbigay, baka pagbibigay ka. Amen? Sabi nga na isang kapatid, kada isa, 100,000, may 1 million tayo. Eh, pero iba, hindi lang 100,000 ang kayang ibigay. We can give even more than 100,000. At saan natin gagamitin ang, uh, ang, ang gawain, ang, ang mga pera niya? Hindi nyo ba nakikita paganda ng paganda yung ating church? Pag, Pagkakarin nyo rin yung banners natin, paganda ng paganda, pakalat ng pakalat, hindi nyo ba napapansin? At hindi nyo ba napapansin ang ating instrumento ay pahaytik ng pahaytik? Glory to God. Eh, yung isang video kang natin eh. Kaya sabi ko nga, ingatan eh. Akalahin mo ipapagawa eh. Wala naman akong magawa kung di aprobahan. Isipin mong 14,990 paggawa pa lang, hindi ka pa babibili ng bago. Wala naman ako magawa. Sige, release. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, bumagsa. 6,000 plus na nanda. Very good. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ha, ha, le, hallelujah. Kinunta ko yung isang kapatid. Tinawagan ko siya. Hindi sumasagot sa cellphone niya. Ring ng ring. Tinex ko. Kumusta na ang nanay mo? Kasi nga gusto kong alamin ng malalim sa, saan talaga nakakonfine. Pupuntahan ko, ipapag-pray ko. Baka public ito. May oras ang dalaw. Hindi kagaya ng private. Kaya kita, pwede nga pumunta. Pero kahit na, 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 na public yan, pag sinabi mo, Pastor ka, makapapasokin ka rin eh. Papag-pray ko lang yung membro. Tinatawagan ko, hindi sumasagot, tinatext ko, hindi nagreply. Nag 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 Kasi alam mo, magmabuti kang pastor eh. Hindi ko ka na naghihintay ng reward sa langit eh. At misan, pag nalalaman mo ang isang mga bagay na nangangailangan ng tumangot, mga mahal nila sa buhay, wala kang magagawa kung hindi pag-pray sila. At sinisikap mong i-text, tawagan, drink lang ng rin yung cellphone, tinext ko, 